ബേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ അണ്ടർ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഓൾ എലമെൻസ് എക്സെപ്റ്റ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ടു ഫോം ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ എലമെൻസുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് മനസ്സിലായോ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ എലമെൻസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും നോബിൾ ഗ്യാസസായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യില്ല ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇപ്പം ഈ ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് എച്ച് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ടുവിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു എലമെൻറ്റ് കൂടി കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എച്ച് എക്സ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എലമെൻസ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻസ് ആണ് എച്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുല ഇ എച്ച് എക്സ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതാം എം ജി എച്ച് ടു മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഈ ഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നായിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ അയോണിക് ഓർ സലൈൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ കോവാലൻറ്റ് ഓർ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് തേർഡ് വൺ മെറ്റാലിക് ഓർ നോൺ സ്റ്റോഷോമെട്രിക് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഏത് ടൈപ്പ് എലമെൻറ്റുമായിട്ടാണോ ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഏത് ടൈപ്പ് എലമെൻറ്റുമായിട്ടാണോ ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ അയോണിക് ഓൾ സലൈൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് എന്താണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അയോണിക് ഓൾ സലൈൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കോവാലൻറ്റ് ഓർ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കോവാലൻറ്റ് ഓർ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോവാലൻറ്റ് ഓർ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇനി ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് മെറ്റാലിക് ഓർ നോൺ സ്റ്റോഷോമെട്രിക് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ അയോണിക് ഓർ സലൈൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഡൈ ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടാകും പിന്നെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ആണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അല്ലേ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അയോണിക് ഓർ സലൈൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും ഉണ്ടാവും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് അയോണിക് ഓർ സലൈൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോവാലൻ ഓർ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് അതുമായിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യില്ല അപ്പം പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെ ആയിരിക്കും പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെ അതായത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് ഗ്രൂപ്പ് വരെ ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യ
എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അയോണിക് കോൾ സലൈൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചർ ആണ് എന്താണ് ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഫിക്സ്ഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ഫിക്സ്ഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചർ ആണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ വോളറ്റൈൽ ആണ് പെട്ടെന്ന് വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ വോളറ്റൈൽ കോമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോളറ്റൈലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം നോൺ വോളറ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് പെട്ടെന്ന് വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറില്ല മനസ്സിലായാലും ഈസി ആയിട്ട് അത് വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറിയില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അയോണിക് അല്ലെങ്കിൽ സലൈൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ആണ് ഇനി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ മെൽറ്റ് മെൽറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മെൽറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും മെൽറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചർ ആണ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ആണ് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ബട്ട് മെൽറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് ലിതിയം ഹൈഡ്രേഡ് അതുപോലെ ബെറിലിയം ഹൈഡ്രേഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രേഡ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് ഡൈ ഹൈഡ്രജനും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള എലമെൻ്റ് ഏതായിരിക്കും എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ടു എലമെൻസ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നോക്കാം അതായത് ഈ അയോണിക് ഓർ സലൈൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രേഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രേഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായത് സോഡിയം ഹൈഡ്രേഡ് അതാണ് അയോണിക് ഓൾ സലൈൻ ഹൈഡ്രേഡ് അത് വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത്രയാണ് അയോണിക് ഓൾ സലൈൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കോവാലൻറ്റ് ഓർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ടു ഫോം ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് നോൺ ആസ് കോവാലൻറ്റ് ഓർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോവാലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സി എച്ച് ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ അതായത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസുമായിട്ടായിട്ടും ആയിരിക്കും ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോവാലൻ നേച്ചർ ആണ് പിന്നെ വോളറ്റൈൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് വോളറ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കോവാലൻറ്റോർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം എന്താണ് കോവാലൻറ്റോർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ കോവാലൻറ്റ് മോളിക്യൂളിനെ അഗെയിൻ മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോവാലൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള എലമെൻസ് അല്ലേ അതിൽ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് തേർട്ടീ
അതിൻ്റെ വാലൻഷ്യൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റീൻത് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റീൻത് ആണെങ്കിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഇതിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവാണ് അല്ലേ ബാലൻഷ്യലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ബാലൻഷ്യലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ബാലൻഷ്യലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇതിന് ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം മനസ്സിലായോ ഇപ്പം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ടു ഫോം ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈബോറൈൻ ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിള് ഇനി ഇത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ ലൂയിസ് ആസിഡ് ഇത് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിന് ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താവും സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കോവാലൻ്റ് ഓർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ടു ഫോം ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതായത് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരതാ കാർബൺ ഫാമിലിയാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിന് ബാലൻഷ്യലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി എച്ച് ഫോർ അപ്പം സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെട്രാഹിഡ്രലാണ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ഫോർ കാർബൺ ഫാമിലിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കോവാലൻ്റ് ഓർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റീൻ എലമെൻസ് ടു ഫോം ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതായത് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ പതിനേഴ് ഗ്രൂപ്പ് വരെ അതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും എലമെൻസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സിനാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീയിലെ നൈട്രജൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ വരുന്നത് അതുപോലെ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒയിൽ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ദ ആക്ട് ആസ് ലൂയിസ് ബേസ് ഇത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ വാലൻഷ്യലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇതിനാവശ്യത്തിനേക്കാളും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലൂയിസ് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ഡോണേറ്റ് ചെയ്യും ലൂയിസ് ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോണേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂയിസ് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോവാലൻ്റ് ഓർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് മെറ്റാലിക് ഓർ നോൺ സ്റ്റോഷോമെട്രിക് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഡി ബ്ലോക്ക് ഓർ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ടു ഫോം മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതായത് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസുമായിട്ട് കമ്പ
സെവൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ ഗ്രൂപ്പിന് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലും ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടക്റ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ദി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് നോൺ സ്റ്റോഷോമെട്രിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇത് ഒരു വിധം എല്ലാം നോൺ സ്റ്റോഷോമെട്രിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് മെറ്റാലിക് ഓൺ നോൺ സ്റ്റോഷോമെട്രിക് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഡി ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണിത് അപ്പം ഇവിടെ ഡെസിമെല് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നോൺ സ്റ്റോഷോമെട്രിക് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സ്റ്റോഷോമെട്രിക് അല്ല നോൺ സ്റ്റോഷോമെട്രി ആണ് ഹോൾ നമ്പർ വരുന്നില്ല ഡെസിമെല്ലാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇത്രയാണ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നറിയോ അതിൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കും